Este, hace como un año o año y pico salió una canción que se está cantando y hemos estado cantando, que está basada en, el, en San Pedro, que, fue, que caminó sobre el mar. Pero vivió cualquier cantidad de experiencias sobrenaturales. 
Yes. Por esa mucho más alto, sí, por mucho. Creo que hablamos de estas Biblias en segunda de Pedro capítulo. So let's open our Bibles to second Peter chapter. Al final de sus días, el, el libro de segunda de Pedro fue escrito unos pocos años antes de que Pedro fue crucificado. The book of Second Peter was written a few years before he was crucified. He was martyred. And in the book of Second Peter, he speaks about the impact of these supernatural events. Second Peter chapter 1, verse 16. En el pasaje que vamos a leer hay un versículo que es complejo de traducir. Entonces tengo en la pantalla una versión sencilla para So there's a particular verse that's complex to translate. So we have a couple different versions on the screen. Or a simpler version on the screen. Dice así, cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo, y de su regreso, no inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran nuestro Señor. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the power of our Lord Jesus Christ in heaven, but we were eyewitnesses of his majesty. Nosotros estábamos allí. Dios el Padre trató a Jesús con mucho amor y mostró lo maravilloso que es Él. Y allí mismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo, Este es mi Hijo, lo amo mucho y estoy contento con Él. He received all the glory and honor from God when the voice came from heaven, the majestic saying, this is my son, whom I love. In him I am well pleased. cual experiencia sobrenatural está mencionando Pedro en este versículo? So what supernatural event is Peter speaking about in this verse? The transfiguration. The transfiguration. Una de las cosas que sucedió en la transfiguración fue que una nube salió en la voz del Padre y dijo, este es mi hijo. One of the things that happened during the transfiguration was the voice of God came out of heaven and said, This is my son. Y ahí, las frases que tengo resaltadas dicen, Nuestros propios ojos vimos. Nosotros estábamos ahí. Nosotros lo vimos. And so in these verses, I want to highlight a couple of things. It says that we saw with our own eyes, we were eyewitnesses, we were there. De todas las experiencias sobrenaturales que vimos. Pedro, al final de sus días, ese es el que más se acuerda. Of all the supernatural events that Peter saw, this one he remembered the most. ¿Qué sucedió en la transfiguración? Recordemos, está en Lucas 9, Mateo 9. So, what happened during the transfiguration? It's in Luke chapter 9, in Matthew chapter 9. Mateo 17. In Matthew 17 also. ¿Qué, qué pasó? Recordemos. ¿Quiénes fueron? Who were there? Pedro, Juan y Jacob fueron los tres que Jesús invitó a ir a un lugar. So Peter, John, and Jacob were the ones that Jesus invited to go to. Okay. Algo especial para ellos tres. It was something special for those three. ¿Qué más? What else? Dice, lo leemos en español, se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa? And it also says they were transfigured. What does transfigured mean? Se transformó. Ok, él brillaba en su gloria. So they were transformed, they shone. Filipenses dice que Jesús dejó su gloria a un lado para venir a encarnarse y a morir. Philippians said that Jesus left his glory aside. Y ahí por un momento tuvo su gloria. Right there, for a few moments, Jesus had his glory back. Peter saw it. 
me imagino a Jesús brillando como el sol, como descrito en Apocalipsis 1. I can imagine Jesus shining like the sun, just like Revelation chapter 1 described. Y con un rote aparecieron también Mos Moisés y Elías. And as Rodney just said, Moses and Elijah also appeared. Dos personas muy importantes en el mundo judío. Two very important people in the Jewish world. Y de alguna manera Pedro supo quiénes eran. And Peter somehow knew who these men were. No sé si lo conoció porque muchos años de no estar, pero o en la conversación se escuchó, pero algo supo que eran, no sé si eran vivos. I don't know if he could recognize them, they've been dead for a long time. Or maybe he just listened into the conversation. But whatever, he recognized them. Y fue muy impactante para él. And that was very impactful for him. ¿Y qué quiso hacer? Quedarse ahí. Try to stay there. Digo, hagamos tres tiendas de campaña, una para ti, otra para Moisés y Elías, y quedémonos en esta montaña. He said, let's make up three tents, one for you, one for Elijah, one for Moses, so we can stay on this mountain. Pedro estaba sumamente, él, él, él quería hacer eso. Peter was so excited with this, he didn't want to lose it. Y se nota porque aquí en 2 Pedro 30, el resto de años después, este es el momento en el que está hablando Señor. Y, de, y, y ahí después de, de, de decirle a Jesús que hagamos tres tiendas de campaña, ¿qué pasó? La voz que dice aquí mismo, ¿quién se acuerda? This voice in the, when he stood on the cross. Casi igual al bautismo de Jesús. Este es mi hijo. Escucho y estoy con él. In similar manner, in Jesus' baptism, a voice came out of heaven. The son of whom I am well pleased. También en uno de los evangelios dice una palabra más. Dice, escuchen. In one of the gospels adds an extra word, which is listen to. Y imagínense, el Dios Padre apareciendo su voz y Pedro, Jacob y Juan ahí siendo regañados, escuchen. Imagine this, the voice of the Father appears and he's scolding the disciples and he's telling them, listen. Yo, yo los tomo así por apenas una semana fue cuando Pedro, Jesús anunciando que iba a ir a Jerusalén a ser crucificado y Pedro le dijo, no manera. I see it this way because only a week before Jesus had announced he was going to Jerusalem and Peter said no way. And Jesus scolded them with a harsh word. Get behind me, Satan. And a week later, God the Father tells him, listen to me. Y es muy impactante yo creo que ellos tenían que entrar en razón de que Jesús tenía que cumplir su misión. They needed to realize that Jesus had a mission to fulfill. Y la misión no iba a ser bonita para ellos. And that mission was not going to be nice for them either. Todavía no. Obviamente en la resurrección y todo iba a ser transformado. At least not right now. After the resurrection it will transform in different ways. Y yo parafraseo esto. Este pasaje con un color amarillo dice, Pedro, tuve asombrosas experiencias. So I can paraphrase this whole passage in blue by saying that I had amazing experiences. No es para paseo, es resumen, ¿verdad? Tuve unas experiencias asombrosas. More than paraphrasing, I'm summarizing. Amazing experiences. Y sigamos leyendo el versículo 18, donde dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. ¿Qué dice el año? So continue in verse 19. We also have the prophetic message as some people have called it. Por favor, prestenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. And you will do well to pay attention to it as to light shining Pero 
antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como un profeta habló por su cuenta. Contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. I love how we must understand prophecy of Scripture for its own interpretation and purpose. Prophecy never had its own Versículo 19 dice, empieza, dice, por eso. Verse 19 starts by saying, because of this. ¿De qué es el eso que está hablando? What is this that it's speaking of? Versículos anteriores. And what's speaking about the previous verses we've Por las experiencias que viví, la, viví la transfiguración y otras cosas así. The amazing experiences I saw. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje que de Dios que anunciaron los profetas es. That is why I'm completely sure that the message that the prophets said is true. Yes. Ahí el mensaje de los profetas de qué está. And when he says the message of the prophet, what does he speak of? De cuáles profetas? Which prophets? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Moisés, todos los profetas. Llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremiah, Ezequiel, Moses, all the prophets of the Old Testament. Entonces, él está diciendo, por, por mis experiencias sobrenaturales, estoy completamente seguro que lo que dijeron los profetas en la Biblia es verdad. So he's saying, because of all my supernatural experiences, I know that what the prophet said in the Old Testament is true. So how can we summarize this ne these next few verses, just like we summarized the last few? I had some amazing experiences. Para saber que Jesucristo es el Mesías, es el, la, la promesa más grande de todo lo que escribieron los profetas. To know that Jesus Christ is the Messiah, that's the greatest promise that the prophets have said. Y, y todo lo demás también. No solo esa, sino todas las promesas que están que están. Not only that promise, but all the other promises through Scripture. Pero yo lo resumo así. Tuve a sus dos experiencias para estar completamente seguro que la Biblia es verdad. So I'll summarize it like this. I had amazing experiences so I could be sure that it was true. El poder de Dios nos da la certeza de que el reino de Dios es verdad. So the power of God gives us the certainty Salto dice, por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. The next verse says, above all, you must understand the prophecy of Scripture. Versiones son el 19. We also have to read the message as something to it as to a light shining in a dark place. Entonces dice así, dice, préstenle atención a ese mensaje. ¿A cuál mensaje? And so it says, pay attention to this message. What message is it referring to? Bible. The message of the Bible. Presten atención a ese mensaje. La Biblia. Pay attention to this message, the message in the Bible. Pues les dirá cómo vivir. Hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Because it will tell you how to live until the day Jesus Christ comes back again and changes your lives. Entonces, en resumen, tuve asombrosas experiencias para estar completamente seguro de que la Biblia es verdad. Presten atención. 
traducción de la Biblia, pues les dirá cómo vivir. So what we can summarize all these verses by saying, I had some amazing experiences so that I could be completely sure that the Bible is true. Pay attention to the Bible because it will tell you how to live. Y vean lo que, lo que está haciendo Pedro. Look at what Pedro is doing here. Él está diciendo, yo tuve un, esta experiencia máxima, la transfiguración. He's saying, I had this, the most amazing experience. I saw the transfiguration. Y aquí hablamos de todo el montón de experiencias sobrenaturales que tuvo Pedro. And we just mentioned many of the other supernatural experiences he had. Pero él dice, tengan sus experiencias sobrenaturales. But no, he's tell, is he telling you to have supernatural experiences? ¿Qué dice? What does he say? Presten atención a la Biblia y les va a decir vivir. He's telling you, pay attention to the Bible because it will tell you how to live. Pero está de, de, diciendo muy claro que nuestra vida tiene que estar basada en la Biblia. Peter is telling us very clearly that our life must be based on the Bible. Ahora, de seguro que, ¿verdad? Él es, no le negaría a nadie tener experiencias sobrenaturales. Pero presten atención a la vida, pues esta te dirá cómo vivir. But he is telling us, pay attention to the Bible, because it will tell you how to live. Y dice, ¿hasta cuándo? And even tells us, until when? Hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. And changes our lives. Y de alguna manera, el momento que Cristo venga, es el momento resurrección de todos los que somos hijos de Dios y eso va a cambiar nuestras vidas. And in some way, when Christ comes back, it will be the resurrection for all of us, and that will change our lives. Y en ese momento ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá pecado, ya no habrá diablo. And in that moment, there will no longer be any pain, any sadness, any sin, the devil. Y todas las promesas de Dios Van a llegar a su cumplimiento. Y de la segunda de Jesús. And all the promises of God will be fulfilled in Jesus' second coming. Y, han, y mientras tanto, preste la atención. Les va a decir cómo caminar en esta vida. De eso tenemos que cumplirlo. But meanwhile, pay attention to the battle. It will tell you how to live. Because these things are going to happen. Nuestra vida... Aquí está nuestro manual de acción. We have a manual here on how to live. Está escrito de una manera, no como un manual de instrucciones, como un bosquejo. Está escrito de una manera dinámica. It's not written like a normal instruction manual with steps. It's written like that. Se requiere fe. A la hora de leer y leer acerca de Sansón y de Pedro y de Juan y de, y de Pablo, Señor, ¿qué me quieres decir? We need faith in this to read about Samson, Peter. We need faith. Ask God for it. Teach me. Pero el mensaje que está en la Biblia es en lo que tenemos que basar nuestra vida. But the message the Bible brings us, that's what we need to base our lives on. Y es nuestro alimento espiritual principal. And it's our main source of spiritual food. Tenemos que Pero ¿por qué estoy entrando en este tema hoy? No, why am I speaking about this? Porque el fin de semana pasado tuvimos un invitado aquí, predicando. Last week we had a guest speaker. ¿Cuántos estuvieron aquí? How many of you were here? La mayoría, okay? Most of you. Y Dios, el poder de Dios estuvo. And the power of God was here with me. Y Dios ministró. And God ministered to many people. Pero también hubo algunas cosas complejas que se dijeron. But there were a few complex things that were said. Y entonces, como pastor de esta congregación, yo necesito que analicemos un poco, que, que examinemos la escritura. Quiero la, 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 la,
So as the pastor of this church, we need to analyze the prophecy that was said. La Biblia dice que, hablando de la profecía, dice, no menosprecien las profecías, examinenlo todo, todo y qué. Lo tengan por bueno. The Bible speaks about prophecy and it says, pay attention to them, examine them, and keep what's good. ¿Cuántos aquí han lavado una lechuga? How many of you have ever washed lettuce? ¿Qué haces? What do you do when you wash lettuce? ¿Lo examinas todo y qué? You examine it and what do you do? Retienes lo bueno. You only keep the good. Y hay diferentes lechugas. Hay unas que están más cortadas que otras, pero todas tienen algo. There are different types of lettuce. Some are a bit more damaged than others. Y igual, tenemos que examinarlo todo y the same way, we must examine it all and only keep what is good. Y si no estuviste la semana pasada, o es, lo que sea, pues eso, eso, ahí te puedes echar para el saco. Que no vamos a estar examinando por el resto del rato. And even if you weren't here last week, you can still learn from it. And we're not going to do this the rest of the time. Pero, si estaba hablando, algo va a pasar. Y el, el mensaje eh, básico venía de una, una esperanza que and so the basic message last week was that there's something coming, something Dios tiene un avivamiento para nosotros. 
Amen. I want that. I want that God. I like that God wants this revival for us. Y adoramiento que es, es algo que está medio muerto que es a la vida. So, but what is a revival? It's something that was kind of dead, comes back. Si tu pasión por Dios está y se aviva, ese es un avivamiento. If your passion for God was more or less and it comes strong again, that's a revival. Una persona no creyente que llega a una vida eterna, una vida renovada, es una una persona que está enferma, que recibe sanidad, eso es un avivamiento de algo en sus vidas. Una persona que was sick and becomes healed, that's revival. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cada vez que el reino de Dios ven, viene, hay avivamiento. Lord, when your kingdom come, your will be done. Every time the kingdom of God comes, there's revival. Si tu, si tu unión con Dios, todos necesitamos avivamiento en nuestra comunidad. We all need some revival. Tu devocional en las mañanas necesita avivamiento. Your, your devotional time every morning you need some revival. Ask God for it. Dios aviva. Aviva. Otra frase que yo tengo es Entreguenme esos temores. Dios cuidaré. Cuidará más de su reino. Another thing that was said is, give me your fears and I will take care of them. Muchas veces, eh, uno tiene temor de ofender. O, hey, Señor está diciendo, entreguenme los temores. Often you're afraid of offending someone. God is saying, give me your fears. Y, y esa fue una exhortación que la sentí ahí. Señor, ya voy a dejar de temer. Voy a, quiero... And that was a specific exhortation for some that we should give our fears to him. Y, y estos de and we gave him our fear of speaking. And in part, that's why I can stand here and speak about what happened last week. Y, y esto fue un avivamiento para nosotros. And this was definitely a revival. Hay exhortación para todos. But here, this is an exhortation for all of us. Otra frase, esta que fue de las complejas, dijo, el Espíritu Santo ya no será ignorado en este mundo. So another phrase that was said, it was one of the most complex ones, it says, the Holy Spirit will not be ignored in this place. Y yo hablé con gente y yo sé que él no quiso decir Exactamente esto. I spoke with him and he told me that he didn't mean exactly that. Pero si digo eso. But that's what he said. Y por eso necesitamos atender. And that's why we need to speak about it. Y entonces, ¿verdad? Nosotros no ignoramos al Espíritu Santo. We don't ignore the Holy Spirit. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y de nuestras vidas. The Holy Spirit is among us and is in each one of our lives. Y Dios dirige su iglesia a través de sus hijos. God guides his church through his children. El Espíritu Santo no maneja ninguna iglesia. Él da dones espirituales a sus hijos y ellos, con la guía del Espíritu Santo, manejan las iglesias. The Holy Spirit doesn't directly administer a church. He gives gifts to people who dwell in the church. El Espíritu Santo no predica. Nos da ideas a los que estamos en, aquí para nosotros predicar. The Holy Spirit doesn't preach. Gives us ideas so that we can do it. El Espíritu Santo no da ayuda a los pobres directamente. Lo hace a través de ti. The Holy Spirit doesn't give money to the poor directly. He does it through you. Sí, a veces hay milagros de verdad espontáneo, pero usualmente Él usa los hijos de Dios para hacer las acciones. Yeah, sometimes we can have miracles, but usually God works through the children. Entonces, ¿verdad? Estamos, le damos la bienvenida a la acción del Espíritu Santo en este lugar. We welcome the Holy Spirit into this place for him to act. Y en todas las reuniones, 
que todos nuestros planeamientos, siempre la oración, encima de Dios está en nuestros planes. God's design is in our hearts. Y así debe ser en cada hogar. Cada uno de ustedes. Presenten sus planes delante de Dios y que el diseño venga y después ejecuten el diseño. And that's how it should be in each one of our hearts. We should present our heart to God and ask God for his design. Y la palabra profética o la, las dones revelatorios, Dios nos ha dado mucho en esta iglesia de Gifts. There are many prophetic gifts in this church. Y agradezco a Dios por eso. And I thank God for that. Y nos ha bendecido de una manera grande. And He's blessed us in a great way. Pero hermanos, los revelatorios no es la única manera que se dirige una iglesia. But prophetic gifts are not the only way in which you can direct the church. O sea, no es el único canal en que el Espíritu Santo usa. It's not the only channel that the Holy Spirit uses. Es un canal de entre muchos dones sobrenaturales que Dios ha dado. It's only one channel. There are many different supernatural gifts that God has given you. Y una, a, a mí cuando yo recibo una palabra profética, cuando estoy pidiendo dirección, es para mí como un mapa. When I receive a prophetic word, when I'm asking for direction, I take it as a map. Un mapa imperfecto, pero es un mapa que me está ayudando a navegar. The map has flaws, but it helps guide me. Y yo pongo el mapa aquí en mi visión periférica, accesible a mi caminar. And I put this map in my peripheral vision, where I can still see it as I walk. Imagínense que vamos a una ciudad y alguien me dio un mapa, tú caminas por la ciudad y consultas. Imagine you go to a city you've never been to before and someone gives you a map. And so as you walk, every once in a while you look at the map. El mapa de revelación profética, yo no lo pongo aquí. But this map of prophetic revelation, I don't place it here. Porque, imagínense, vas a una ciudad con un mapa y, ¿verdad? Te tropiezas. Can you imagine walking around the city with a map in front of your face? You'll fall. Ponemos acá y usamos un don de liderazgo, usamos todos los otros dones que Dios nos ha dado So we place the map to the side and we use all of the other gifts, the gifts of leadership and everything else to walk with God. Entonces, otra frase que quiero fue de las complicadas fue la siguiente. Another phrase that was said last week that was pretty complex. Dice, hay gente que no le gusta la presencia de Dios. Se sienten incómodos. Pero no son ellos, son los de espíritus y demonios que cargan. And it was, it says that Some people feel uncomfortable in the presence of God, but it's not their fault. It's the demons and the spirits in them. Ahora, efectivamente, un, es, un demonio se sentiría muy incómodo en la presencia de Dios. Now, clearly, a demon is going to feel uncomfortable in God's presence. Pero, ahí hay una acusación de los que se sintieron incómodos con una de las del poder que se le da cuando viene la presencia. But this phrase was accusing people who might have felt might, might have felt uncomfortable because of something that might have happened in their life in the past few years. La presencia de Dios dice el Salmo, tu presencia hay Dios. The Psalms say that in your presence there is fullness of joy. En tu diestra hay delicias de corazón. At your right hand there are delicacies for la presencia de Dios no asusta a los hijos de Dios. The presence of God doesn't scare the children of God. ¿Qué asusta a veces a los hijos de Dios o les incomoda? What scares the children of God or what makes them uncomfortable? El actuar de otros hijos de Dios. What other children of God do? Es que sí, la presencia de Dios cuando viene a veces reacciona mal. And it's true, when the Holy Spirit comes and His presence comes, we react in certain ways. Es, y entre más sensible estás con Dios, más palpa su presencia. The more sensitive you are with God, the more you feel it. Y, y damos mucha libertad aquí para que tú te conectes con Dios. We give a lot of freedom in this church so you can connect with God. ¿Cuántos vieron el rótulo allá afuera? Conéctate con Dios. How many of you have seen the sign out front that says connect with God? Ese es mi anhelo, que los que lleguen aquí se conecten. 
that's my desire that everyone who comes here like puede tenemos que tener a veces la sabiduría como tenemos en nuestras propias casas but we don't have lives in the things like we do in our homes a veces yo disfruto música volumen alto en mi casa sometimes at home I like to turn the music up pero no lo hago a las 12 de la noche porque mi vecina tal vez no lo vaya a disfrutar. But I don't do that at midnight because my neighbors are not going to enjoy it. Entonces, sí hay libertad en tu casa para hacer mucho y disfrutar, pero ten la comedida del vecino. So in your house you have a lot of freedom to enjoy many things, but do it aware of your neighbors. Y a veces esa es la exhortación para nosotros. Si hay libertad, piensa también en tu vecino. That's an exhortation for all of us. There is freedom here, but think about your neighbor. Y si hay alguien que está incómodo, no necesariamente es porque tiene espíritus de And if someone feels uncomfortable with what's happen happening, that doesn't necessarily mean that there are demons or spirits inside this person. Y así como con la vecina también, a veces puede subir la música y yo tengo tolerancia para que ella suba la música a veces. Sometimes my neighbor puts on music really loud, and I can tolerate that for a while. Pero, por un ratito, no siempre. But only for a while, si not all the time. Si es que demasiado, entonces hago una denuncia. If she does that too long, I'll go and denounce her. ¿Verdad? Las iglesias en muchos lados de la ciudad han sufrido de eso. And many churches have had this problem in this city. Ese, ese mismo principio aplica para nosotros. So that same principle, I believe. For us. Y alguien decía, bueno, con respecto a las experiencias sobrenaturales, ¿cómo debemos vivir? And someone else was saying, how should we experience or live with supernatural experiences? Y alguien me dijo, es que tenemos que vivir de gloria en gloria. And someone told me we have to go from one glory to the next. Tenemos que vivir de gloria en gloria, ¿sí o no? Is that true or not? Y, y sí es cierto, tenemos que Yes, it's true. To the next. Esa frase viene de 2 Corintios 3, 18. That phrase comes from 2 Corinthians 3, 18. Pero esa frase no significa lo que alguna gente piensa que significa. But that phrase doesn't mean what some people think it means. Piensan que de gloria en gloria es usando la analogía de la vida de Pedro. They think that from, from glory to glory uses an analogy from Peter's life. Vamos a vivir de transfiguración, en Pentecostés, en resucitación, en Cornelio y todas las experiencias de, de, de experiencia en experiencia, de gloria en gloria. We're going to go like Peter did, from the transfiguration to the resurrection to Pentecost, going from glory to glory, from event to event. Y, y tú viviste una gloria y entonces, uy, ¿cuál es la próxima? And so you lived through one glory and you're thinking about, oh, what's the next one? Pero vea lo que dice este versículo. But look at what this verse says. Dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su imagen por el Señor. Yes, we are. And we are, with unveiled faces, contemplate the Lord's glory transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the spirit de gloria en gloria habla de la transformación hacia ser como Cristo que sucede en ti the ever increasing glory that it speaks about is your inner transformation as you become more like Christ y claro en el mover sobrenatural de Dios hay transformación of course in God's supernatural way he works, we have transformations. Pero así como dijo Pedro en el pasaje que vimos, presten atención a la Biblia que les va a decir. But just like Peter said in the last passage we read, pay attention to the Bible, it will tell you how to live. Viva esa gloria en gloria cada vez que el reino viene en, en tu vida hay más gloria. May this ever increasing glory, every time the king in your life, there is more glory. Cada vez que un ídolo se rompe en ti, hay más gloria. Every time an idol 
breaks in you. There is more glory in you. Cada vez que tú rompes un hábito que te ha estado molestando, hay más gloria. Every time you break a bad habit that's been bad, there is more glory. Porque tu vida refleja más la gloria de Jesús. Because your life reflects more the life of Jesus. Entonces sí, tenemos que vivir de gloria en gloria todos los días siendo más santos, todos los días siendo transformados por Jesús. And so yes, every day we need to live in this ever-increasing glory, every day being transformed more by Jesus. Y claro, le vamos a dar la bienvenida a Dios si nos lleva a un mundo de transfiguración o si vemos una sanidad, pero nuestra vida es... Of course, I'd love it. God takes us on to see the transfiguration or the miracle. We know how to live. Y Sofía y yo anhelamos un avivamiento de él. Un cambio de vida. And Sofía and I really desire this, a revival, an ever-increasing glory. Y si eso es acompañado por una gloria sobrenatural, por supuesto que lo deseamos. And if that's accompanied by a supernatural glory, a supernatural presence, or pero quiero gloria sobrenatural sin transformación. But I don't want supernatural glory without inner transformation. Eh, las experiencias a veces no son el mejor término para medir que Dios está contigo. Experiences or things that happen don't sound the best term to figure out what God's doing. Mejor término lo es tú. is your inner ever increasing glory. Cantamos hoy mucho acerca de la gloria. And we sang about God's glory many times today. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. To God be the glory because of what he has done in me. Te doy gloria. And I give you glory. And we sang about this. Demos gloria a Dios en nuestras vidas. Damos nuestra gloria. Let's give him glory, and with our mouth and speak with our lives with him. Let's pray. Señor, yo te ponemos nuestra vida. Lord, we place our lives before you. Quiero vivir de gloria en gloria. I want to live in this ever Transformando mi entendimiento en un sacrificio vivo para darte la gloria. Transforming my understanding in a living sacrifice on the altar to God. Quiero cambiar mi vida. I want to change and be more like your image. Gracias. Dice así, ahora bien, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. The verse before this one says, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Nosotros anhelamos que tengamos libertad. Desire this, we want freedom. Uno de los valores que está escrito en nuestras vallas atrás es adoración. One of the phrases that's written on the back of our views is worship, giving ourselves to God. Es el amamos el espacio de adoración aquí a Dios. The space here to worship God, to give ourselves to God. Y eso significa que tú tienes mucha libertad para presentarte a Dios aquí cuando estás con Él. And that means you have the freedom to connect with Him at your best. Y si tú quieres brincar y usar un estandarte, aquí hay espacio y libertad para hacerlo. If you want to jump and use the flags, there's a space here where you can do that. Pero si una persona está en silencio, llorando, quietos conectados al Señor. 
receives from you by sitting. There are some places where they say, everyone come forward, let's dance. And if you don't want to, it makes you feel good. But it happens the other way also. If you start dancing and everyone looks at you, it doesn't feel good. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. We have freedom to connect with God. Pero libertad, vida, no hablamos del vecino, hablamos de And that freedom must be managed carefully, just like it is as we spoke in the example of music. Okay. You understand what I'm saying? And that's what we desire. I like to end with a time of worship.